一枚陨石坠落到沙漠，上面居然长出了青苔，发现陨石上居然有细胞，而且特别活跃。第二天再前往陨石坑。地上长满了虫子，虫子居然能自我繁殖。主角带着好友再次返回陨石坑，已被军队接管。主角和朋友穿上防护服，潜伏进去，里面已经长出了奇花异草和各种怪兽，还在以肉眼可见的速度进化。这就好像最近大火的《超进化物语二》，你看这只还流着鼻涕的小怪兽，通过不断的努力慢慢进化变强，甚至到最后可以有五种进化路线，是性感御姐还是霸气人马，一切都随你喜欢。另外，在《超进化物语二》里，还能自行 DIY 组装自己的小怪兽，六道部位随。随意组合，总有一款适合你，玩起来可解压了。一只飞虫钻进了朋友的身体，结果被医生一手解决。此时怪物进化出了翼龙，更可怕的是进化出了灵长类，智商超群，动作还十分敏捷。为了避免人类灭绝，军队决定发射燃烧弹。没想到外星生物吸收火焰会增幅暴涨，变成一巴掌摧毁一栋大楼的怪物。主角通过元素周期表推测，外星生物害怕洗发水的成分。消防车发射全市的洗发水，怪物被洗发水溶解爆炸。主角拯救了全人类。